na muhakika mtazamaji wa Bona TV karibu tena viwanjani na hii ni soka la kulevia tuko kuna kwa wilaya ya Luangwa uh, huko ambako tunatazamia kwenda kushuhudia mtanange wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba Sports Club ambao watakuwa ni wageni dhidi ya uh, Namungu FC ambao ni wenyeji Simba wanakuja hapa katika uwanja huu wa Majaliwa Stadium kutafuta pointi tatu au kutafuta ushindi lakini pia kubwa zaidi ni kuchukua kombe lao ambalo wameshalitoa siku chache zilizopita kule mkoa ni Mbeya na mchezo huu unatarajiwa kuwa mkubwa na waina yake lakini yapo mengi ambayo yanakuja kujili na hapa tumefika timu ya Bona TV tumeweza kutazama mazoezi kama ambavyo unatazama lakini tumezungumza na mkocha Thierry Hitimana tumezungumza na Brigimana Brazy pamoja na Jamali Mwambeleko wakizungumzia mtanange huu twende kuwatazama alafu then hapo tutakujua nini ambacho kinajiri kutoka hapa Ruangwa uh, Rindi ku je um, chini Tanzania utafiti wa fasi nzuri na kubaki kwa hiyo naona kani malengo mawili kwa tofauti na ndio maana kesho sisi kwetu ni ni mechi ya muhimu isipokuwa bila kusahau kama kweli sheria Simba na inabidi tumheshimu Simba kwa kile ambacho alichofanya ni kikubwa sana unaweza kuchukua kuchukua ligi kabla mechi saba sita sio mchezo kwa hiyo ni kumpongeza aje tu tumsaidie kufanya sheria lakini na sisi tutakuwa tunahitaji pointi kwa ajili hivi tupate kubaki na sehemu nzuri Simba muamuzi hata muamuzi katika ule mchezo mwisho wa siku alitokea kutokea baada ya mechi yenu ile kutokea baada ya mechi tukumalizika namna alipochezesha kesho yake katokea muamuzi yule akasimamishwa ah nafikiri hapo unapana jibu kama alisimamishwa maana yake kuna kosa ambaye alifanya ni kosa ni kosa ilifanyika tukubali na ni kukubali pia kama muamuzi ni binadamu lakini kosa ilifanyika juu ilikuwa ni offside kwa hiyo ni kweli alifanyika kosa ni binadamu kama sisi wote tunafanya makosa E, nafikiri mechi ya kesho itakuwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa kwa pen nafikiri sisi wote kama simba nataji amalize vizuri ligi yake na sherehe nzuri ya kuchukua kikombe hata na sisi tunataka tumalize vizuri nafasi nzuri nafikiri hapo nitakuwa ni mechi nzuri yenye watu watakuja watizame na watokea na furaha Uta, utatoka mbali uje kutazama mechi ulipe pesa nyingi afu toke unanungunika kwa mechi mbaya naamini kama watoto wanaona wataona mpira mzuri uh, kwa upande wetu kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mazoezi tulifanya wiki hii Naimani ni mechi ngumu kwetu lakini kwa sababu tuko nyumbani kuna malengo tumejiwekea nyumbani si hatuwezi tukafungwa nyumbani na imani tutashinda malengo yetu ni kushinda ili tufike nafasi ya pili ah kwa hilo kabisa tuwezi kuruhusu kwa sababu kila mind ya mchezaji ni kufanya vizuri kishinda katika moja katika timu kubwa za Tanzania Simba ikiwemo ukishinda mechi ya Simba inakuwa ni muhimu sana katika timu mchezaji yani kujenga historia sisi tunataka kujenga historia katika uwanja wetu kwa sababu Kagera shajenga historia namna hiyo na sisi tunahitaji kujenga historia yetu. Moja ya vitu ambavyo vinazungumzwa uh, ni kwa sababu na Mungu wao wanatafuta nafasi ya nne kwa udi na uvumba ndio maana kesho afe kipa afe beki kuwa mega kwenye mchezo. Sisi sio kwamba tunatafuta nafasi ya nne. Si tulikuwa tunaitafuta ubingwa lakini hakuweza kuwezekana. Sasa hivi tunatizama malengo mengine. Nafasi ya pili ipo, nafasi ya tatu ipo, nafasi ya nne yote yoyote itatokea. Lakini sisi malengo yetu ni mwaka huu tushiriki kimataifa. Msimu ulipoanza ulikuwa una pacha nzuri sana na Lusajo na ulifanikiwa kukimbiza sana kwenye ufungaji lakini mwisho wa siku ukawa upachiki kama ulipoanza mwanzo. Pengine kipi ilikuwa shida na kipi kipi ilikuwa malengo yako? Ah uh, unaona shida ilikuja kutokea kwenye tatizo la ugonjwa. Mm. Ugonjwa uliibuka uli tu ghafla hata inchi yenye pekee unaona kama imeumba kwenye uchumi. Sio mimi tu peke yangu na Ulaya wenzetu pia umana kwamba wameshuka kwa katika viwango fulani. Ya, katika huu ugonjwa ulikuja kusababisha hapa ndio ilikuwa changamoto kubwa sana kwetu. Mm. Kwa hiyo uh, kwa upande wako tutatarajie msimu ujao utaendelea pengine kusalia au tayari kuna deal zimeanza kutokea. Ah hilo siwezi nikalizungumzia kwa sababu hilo iko chini ya ya ya, ya, ya uongozi wangu. Yeah. Uongozi ndio unajua maamuzi ambayo utakayofanya kwa sababu na agent wangu ndio anajua nini atachokifanya. Mimi kama mchezaji ni kutimiza wajibu wangu uwanjani. Uh, kwanza ni wapongeze Simba wako wa mabingwa sio kazi ndogo ambayo wamefanya kila mtu ameona kwa ni wapongeze mara ya pili pia lakini kwa kuzungumzia mchezo kila timu inajiandaa vizuri hasa kucheza na Simba na amna kitu kikubwa hapa Tanzania kama kuifunga timu kubwa kwa hiyo katika maandalizi ambayo tume, tume, tumefanya kwa hiyo wiki nzima tunamani pia tutaweza tukashinda kwa sababu kila timu inavyojiandaa nayo pia ujui mpinzani wako unajiandaa vipi kwa utakuja tuheshimu kwanza kwa kuwa mabingwa lakini pia katika hali ya kucheza tutajitahidi sana tutajitahidi sana kuweza kushinda hiyo mechi sababu najua si mechi rahisi na yeye pia hawezi kukubali kuchukua ubingwa hapa katika huku Rwanda 
huku wake wa medraw au wamefungwa ni lazima mwenye pia anataka kuchukua ubingwa kwa kushinda ili ya, ili ashangilie vizuri lakini pia yote ni aliyemchezo lakini mwisho wa siku lazima mshinde patikane hapa na sisi tumejiandaa kwa kushinda kabisa la jamali uh, umekuwa haupati uh, nafasi ile katika pesa 11 ya mwalimu pengine yeah. changamoto ipo umekutana katika hiyo kosi kitana mko uh, so far kwanza wakati nafika hapa kutoka Kenya nilicho ili baadhi ya ITC au vitu vilichelewa kwa wakati nilikosa baadhi ya mechi kama tano mfululizo hivi lakini pia wakati najiunga na timu huko pia nikapata majeruhi ambayo kwa sasa ndio kidogo naenda kumalizia ambayo hata mwalimu pia anajua hilo kwa hiyo si muda mrefu sana nadhani nitaweza pia kuingia katika timu kwa majeraha alikuwa muda mrefu kidogo eh yeah, alikuwa muda mrefu kidogo na pengine uh, labda umegusia Kenya Kenya ulienda kukiwasha na kipindi hicho tunafahamu ulitoka kwenye moto sana watu pengine wafahamu hivi Kenya kitu gani ambacho kilikondo au ni mkataba ulisha um, mkataba ulisha pia kwanza pia baada ya mkataba kuisha pia ligi iliumba kidogo ya Kenya na sana wote mko mnafahamu hakukua na mechi zinaendelea mechi kama mbili zikuwa postponed ambazo tunaweza kucheza mpinzani aji kwa hiyo mimi kama mchezaji pia nakuwa na malengo naona kwa nini niposema mbo ligi iendelee vizuri ligi ionesi kuna vitu kama hivyo ligi iendelee mzamini hayupo timu zina zina zinajishusha tu zenyewe kwamba timu inashindwa kusafiri ilifika timu hadi kuna kama mara mbili au mara tatu tulikuwa tumeenda kucheza na timu ambazo hazipo yani mwenyeji tu hayupo umeona so ni sugar tunaanza kucheza na chemi au ni mwenyeji tunamfuata lakini hayupo kwa hiyo mnachukua pointi mnarudi mnachukua pointi mnarudi kwa hiyo mwisho siku mimi kama mchezaji nafanya mazoezi kwa ajili ya kucheza mechi yani lazima ni nifanye mazoezi ni kuonekane kwenye mechi lakini sasa kama unafanya mazoezi na mechi haichezeki hata kama unalipwa mwisho siku watu hawezi kukuona kwa lazima urudi nyumbani ligi inachezwa hapa ligi bora inashinda ya Kenya kwa sasa hamna kitu ambacho tunaweza tukaficha kwa hiyo lazima nirudi hapa nyumbani ni push nifanye kila kitu ambacho najua mwisho siku niweze tena kutoboa kwenda sehemu nyingine sawa uh, mimi la kwangu la mwisho uh, tukiwa tunakoacha sasa uh, tunafahamu umepita pita katika vilabu vingi na ili ufanikiwe zaidi wengi wanasema lazima upitie vilabu vikubwa viwili au vitatu simba yanga azam mm. ndo utoboe uende huko international na vitu kama hivyo wewe kwa upande wako hiyo ikoje na unaitazama vipi na tunaiona na Mungu imewasha sana sasa hivi msimu huu yeah, ni kweli ah uh, kitafsiri ipo hivyo lakini mpira siku zote unaweza kukutabati hata kama unacheza timu ambayo inataka kushuka daraja unaweza kutoka timu ambayo inataka kushuka daraja na ukaenda sehemu nyingine nje au sehemu yote ile unakapata nafasi lakini kinadharia au kiuhalisia ambao hapa nyumbani upo ni lazima uende katika hizi timu Azam Simba Uyanga au timu zozote zile ambazo kidogo hizi zenye timu zina hiyo zina hiyo kariba ya kutoa wachezaji sana sana kwa sababu ni timu ambazo ukienda unaweza kupata mashindano zaidi ya matatu kwa mwaka kwa ni timu ambazo unaweza kupata kwanza friend match ya kimataifa timu ambazo unaweza kupata pia mkacheza confederation au zaidi mkacheza Champions League kwa hiyo wewe kama mchezaji hizo ndo sehemu kabisa ambayo unaona nikienda nitapata ujuzi wa kucheza mechi nyingi sana za kimataifa fotu na timu nyingine hapa nyumbani zipo lakini Simba Yanga Azam labda na timu zingine ambazo zinajitahidi kidogo KMC msimu kama nakumbuka ni wakati nipo Kenya ilikuwa ni na season upanda yeah kipindi kile nao kidogo waliweza kufika sehemu nyingine kwa hiyo kama mchezaji lazima una malengo kwa nataka kucheza ligi lakini ligi ambayo nataka kucheza ni lazima nikutane na watu wengine wapya sababu nijifunze vitu vingine na muhakika tumeweza kuwasikiliza vyema na kuwatazama vyema kocha pamoja na wachezaji wao wanasema wanahitaji pointi tatu ili waweze kushuka kuna kwa nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara sisi kama Bona Sports tuko hapa kuhakikisha kila kitu kinakujia live kabisa kutoka kupitia Bona TV na kama ambavyo unatazama bado uwanja pia wa majaliwa stadium unaendelea kwa karabati nyuma yangu ni ni ujenzi ambao unaendelea na hapa ndipo mtanange wa kesho utakapopigwa na hapa ndipo makazi yalipo ya namungo kwa hiyo ungana nasi muda wote usisahau ku subscribe ku like ku comment na ku share lakini pia kubonyeza kengele baada ya ku subscribe ili uweze kupata notification ambazo zitakupa taarifa zote ambazo zinakujia sisi kama bona tv na bona sports tuko kwa ajili ya kukuletea kile kilicho bora zaidi na hili ni soka la kulevya tukutane wa saa mwingine bye bye